हॅलो स्टुडंट वेलकम टू दपना सुन यूट्यूब चॅनल नमस्कार विद्यार्थ्यांना मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते आणि आज आपण फोर पॉईंट थ्री चेसिंग द सी मॉन्स्टर या लेसनचा अनुवाद बघणार आहोत किंवा त्याचं मराठी अर्थ समजून घेणार आहोत तुम्हाला इतकी मजा येईल नाही गोष्ट ऐकायला तुम्हाला असं वाटेल की यार ऐकत राहावं इतकी इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे ही तर चेसिंग द सी मॉन्स्टरचा अर्थ काय आहे की एका समुद्री राक्षसाचा पाठला अशी ही कथा आहे या कथेचं शीर्षकावरणं तुम्हाला किती एक्साइटमेंट न भरलेली असेल कथा कळून येईल अर्थ आता आपण सुरुवात करूया आपण त्या अगोदर मी माझी ओळख करून देते मी आहे सपना टीचर मी पुणे जिल्ह्यात ना आहे तुम्ही कोण कोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळावं मी कायमच हा प्रश्न विचारते कारण मला जाणून घ्यायचं असतं माझे विद्यार्थी कुठल्या कुठल्या भागातनं आहेत आता आपण याचा अर्थ समजून घेऊयात आर फ्रिगेट वॉन्टेड टू गो बॅक बट द अन अर्ली अॅनिमल केम ऍट अस विथ स्पीड डबल आर ओन म्हणजे आमची जी फ्रिगेट होती फ्रिगेटला काय म्हणतात स्मॉल स्पीडी शिप युज इन वॉर म्हणजे युद्धामध्ये वापरली जाणारी वेगवान असं जहाज किंवा छोटी बोट याला फ्रिगेट म्हणतात शिप जहाजच म्हणूयात आपण तर युद्ध काळात वापरल्या जाणाऱ्या जहाजाला फ्रिगेट म्हणतात आणि ती फ्रिगेट चालली होती माघारी परतत होती पण एक अर्धली अनअर्धली म्हणजे स्ट्रेन नॉट लाईक दोज फाउंड ऑन अर्थ पृथ्वीवरच अस्तित्वात नसलेल्या प्राण्यांपैकी एक प्राणी आमच्या मागावर जोरात इतका वेगात येत होता की दुप्पट वेगाने येत होता वी गॅस वी गॅस्ट म्हणजे आम्ही असं अगदी स्थिमित झालो होतो आम्ही जखडलं गेलो होतो मोर स्टन दॅन अफ्रेड म्हणजे आम्हाला भीती वाटण्यापेक्षा आम्ही असं एकदम शॉक मध्ये गेलो होतो आम्ही एकदम धक्क्यात गेलो होतो अफ्रेड वी स्टूड म्यूट अँड मोशनलेस आणि आपल्याला प्रचंड भीती वाटली की आपण अगदी हालचाल करणं बंद करतो स्थिर होतो तसं काहीच आमचं झालं होतं द अॅनिमल कॉट अप विथ अस प्लेड विथ अस तो जो प्राणी होता तो आम्हाला पकडण्याचा प्रयत्न करत होता तो आमच्याशी खेळत होता इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द फ्रिगेट अँड रॅप्ड अस इन अ शिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दॅट वेर लाईक ल्युमिनिस डस्ट त्याने आमच्या भोवती असा वेढा टाकला होता इतका जोराचा जसं काही आपल्याला आपण विजरी म्हणजे एखादा पूर्ण प्रकाश असा ब्राईट फुल लाईट पसरावी पूर्ण बोटीच्या भोवतीने तसं झालं होतं ऍट एनी इन्स्टंट इट कुड हॅव डॅश्ड अगेन्स्ट आर शिप आणि कोणत्याही क्षणी तो आमच्या बोटीला धक्का मारू शकत होता मेन वाईल आय वॉज सरप्राईज टू सी दॅट आर वॉर शिप वॉज फ्लिंग आणि मला हे सगळं बघून फार आश्चर्य वाटत होतं की आमचं युद्धातलं जहाज होतं पण तरी सुद्धा ते भांडत नव्हतं लढत नव्हतं नॉट फायटिंग आय कॉमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फेरेगट His face ordinarily so emotionless showed great astonishment म्हणजे एरवी त्या जे कप्तान आहेत बोटीचे ते खूप असे एकदम मख्ख चेरणे असतात काही ते दाखवत नाही आनंद दुःख काही दाखवत नाही पण त्यावेळेस मात्र ते प्रचंड आश्चर्य त्यांच्या चेहऱ्यावरती होत प्रोफेसर एरनॉक्स हि आन्सर्ड मी याचा अर्थ हा नॅरेक्टर कोणी प्रोफेसर एरनॉक्स आहे कारण यांना आश्चर्य वाटतं यांनी त्या कॅप्टनला विचारलंय He answered me, I don't want, don't know what kind of fearless, fearsome creature I'm up against and don't want my frigate running foolish risk in all this darkness. Don't they have prani name ka konta mala kalat nahi, yani mala nahi vata te ki maja jaha jala mi sankat atta ka ho. Besides, how should we attack this unknown creature? How should we defend ourselves against it? Let's wait for daylight and then we shall play a different role. जे इथे जे कमांडर आहेत ते म्हणतात की रात्रीची वेळे मिट्ट काळो की आता मला माझ्या जहाजाला या संकटात टाकायचं नाहीये काय प्राणी ते आपल्याला आधी कळू दे त्यानंतर आपण मग त्याच्यावर कशा प्रकारे हल्ला करायचा ते दिवसाच्या प्रकाशात बघूया किंवा काय रोल प्ले करायचं ते ठरवूया द होल क्र्यू स्टेड ऑन देअर फीट ऑल नाईट लॉंग आणि पूर्ण क्र्यू पूर्ण जे बोटीवर जहाजावरचे सदस्य होते ते सगळे कसे झाले होते पूर्ण रात्र उभ्याच खडे पहारा करत होते जणू काही नो वन इव्हन दो ऑफ स्लीपिंग इव्हन थॉट ऑफ स्लीपिंग म्हणजे कुणी साधा झोपण्याचा सुद्धा विचार करत नव्हतं अनेबल टू कम्प्लीट कम्पीट विथ द मॉन्स्टर स्पीड आणि त्याच्या स्पीडला कुणी मॅचच करू शकत नव्हतं कुणी हरवू शकत नव्हतं आर फ्रिगेट द अब्राहम लिंकन या फ्रिगेटचं नाव काय अब्राहम लिंकन स्लो डाऊन आता आमचं जे जहाज आहे ते हळू झालंय फॉर इट्स पार्ट द अॅनिमल मिमिक्ट द फ्रिगेट सिम्पली रोड विथ द वेव्ह बट डिड नॉट लिव्ह द फिल्ड ऑफ बॅटल म्हणजे आता तो आमच्या जहाजाचा जहाजासारखं वागायला लागला आपण नाही का आपल्यासारखं लोक मिमिक्री करतात आपण जसं बोलतो तसं बोलू लागतात तसं तो आमच्या 
जहाजासारखं वागायला लागलं कारण जहाजाचं स्पीड कमी झालं त्याने पण आपलं स्पीड आता कमी केलेलं आहे पण त्यांनी आता ती युद्धभूमी काही सोडलेली नाहीये कारण आता यांचं भांडण होणार आणि ती भूमी कशी युद्धात परावर्तित होणार आहे म्हणून ते बॅटलफील्ड म्हटलेलं आहे हाव एव्हर नियर मिड नाईट इट डिसअपिअर आणि मध्यरात्रीची वेळ झाली आणि तो अदृश्य झाला और टू युज अ मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इट वेंट आउट किंवा आपण जास्त चांगलं म्हणू शकतो की तो निघून गेला इट लाईक अ ह्यूज ग्लो वर्म म्हणजे एखादी चमकदार आळही कशी असावी तसा वाटत होता हॅड इट फ्लेड फ्रॉम अस आणि तो आमच्यापासून निघून गेला We did know and were filled with fear and hope at the same time. म्हणजे माझ्या मनामध्ये भीती आणि आशा हे दोन्ही एकाच वेळ जागा झाल्या होत्या बट ऍट ट्वेल्व्ह फिफ्टी थ्री अ डिफेनिंग हिस कुड बी हर्ड आणि बारा त्रेपन्नला मात्र आम्हाला एक असा वेगळाच आवाज ऐकू यायला लागला रिसेम्बलिंग द साऊंड मेड बाय अ वॉटर स्पाउट एक्सपेल्ड विथ ट्रिमंडस इंटेन्सिटी म्हणजे पाण्यावर जोर सप 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 आवाजाच मारावा तसा काहीसा आवाज यायला लागलाय By then commander Farragut Ned Land and I were on the after deck peering eagerly into the darkness Ata je commander Farragut ahe ani Ned Land ahe ani I mhanje teen lok ahet yete ka lakshat je tige jana kay karta hai were on the after deck peering eagerly mhanje ami असं एकदम आतुरतेने सगळं बघतो इनटू द डार्कनेस अंधारात निरखून बघण्याचा प्रयत्न करतोय टेल मी Ned Land इट्स दॅट अ नॉईज केटॅशियन्स मेक दॅम व्हेन दे स्पर्ट वॉटर फ्रॉम देअर ब्लो होल्स म्हणजे तुम्हाला माहिती का व्हेल सारखे जे प्राणी असतात त्यांना केटॅशियन्स म्हणतात आणि ते जेव्हा पाणी असं वर फेकतात ना तसा काहीसा आवाज त्यांना येतो म्हणतो की त्या प्रकारे मला आवाज केल्यावर तो वाटतोय द व्हेरी नॉईज स बट दिस वन्स वाय वे लाऊडर तो म्हणतो हो पण मला हा जरा जास्ती आवाज मोठा वाटतोय सो देअर कॅन बी नो मिस्टेक काही चूक व्हायला नको आपल्याकडनं दे डेफिनेटली अ वेल लर्किंग इन आर वॉटर्स तो कदाचित वेल मासे या पाण्यातनं जात असतील आणि ते पाणी उडवत असतील नियर टू ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग द कोर ऑफ लाईट रिअपियर एक लक्षात घ्या रात्री बारा नंतर आपण पहाटेची वेळ सुरू होती एम वापरतो ना म्हणून त्यांनी मॉर्निंग म्हटलेलं आहे बरं का सो टू ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग द कोर ऑफ लाईट रिअपियर आणि आता परत प्रकाशाचा झोत आलेला आहे फाईव्ह माईल्स अवे फ्रॉम द अब्राम लिंकन म्हणजे या जहाजापासनं पाच मेल अंतरावर तो प्रकाशाचा झोत आलेला आहे वी स्टेड ऑन द अलर्ट अँड डे लाईट आता आम्ही पूर्णपणे जागरूक झालेलो आहे दिवस उगवेपर्यंत गेटिंग रेडी फॉर ऍक्शन आणि आम्ही तयार आहोत कृती करण्यासाठी वेलिंग गिअर वॉज सेट अप अलॉंग द रेलिंग आणि आम्ही आता काय केलेलं आहे वेलिंग गिअर म्हणजे इक्विपमेंट युज टू हंट वेल्स म्हणजे वेल माशांना शिकार करण्यासाठी एक मशीन वापरलं जातं ज्याला वेलिंग गिअर असं म्हणतात की जे आता आम्ही सेट केलेलं आहे आर चीफ ऑफिसर लोडेड द ब्लंडर बसेस विच कॅन आय लॉन्च हार पुन्स ऍज फार ऍज अ माईल आणि आम्ही त्यासाठी लागणारे जे साहित्य होतं ते आम्ही आता लोड केलेलं आहे आणि शिवाय गन्स आहे एक्सप्लॉइडिंग बुलेट्स आहे दॅट कॅन वुंड अँड किल इव्हन द मोस्ट पॉवरफुल अॅनिमल जे की कोणत्याही प्राण्याला मारू शकण्याची कपॅसिटी ठेवतात लेडलँड वॉज कॉन्टेंट टू शार्पन हिज हार्पून त्याचं जे हार्पून होतं जे शस्त्र होतं अ ड्रेडफुल वेपन इन हिज हँड आणि त्याच्याकडे अतिशय मारक असं भेदक शस्त्र होतं ऍट सिक्स ओ क्लॉक डे बिगॅन टू ब्रेक आणि सहा वाजता दिवस उजाडायला लागलाय अँड विथ द डॉन्स अर्ली लाईट डॉन्स म्हणजे काय पहाटेचे जे सकाळचे किरण असतात ते आता यायला लागले द अॅनिमल्स इलेक्ट्रिक ग्लो डिसअपेअर्ड आणि रात्रीच्या प्रकाशात दिसणारा त्याचा विजरी प्रकाश आता तो नाहीसा झालाय ऍट सेव्हन ओ क्लॉक अ व्हेरी डेन्स मॉर्निंग डेन्स म्हणजे धुक्यानं भरलेली जी सकाळ असते तशी सकाळ होती मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस आणि सगळं धुकं पसरलं आमच्या भोवती आर बेस्ट स्पाय ग्लासेस वेअर अनेबल टू पिअर सेट स्पाय ग्लासेस म्हणजे एक अतिशय प्रभावशाली चष्मे असं ज्यातनं बघता येतं आपल्याला पण ते सुद्धा कामी येत नाहीये त्यातनं सुद्धा बघणं अशक्य झालं इतकं धुकं आहे द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट अँड अँगर आणि या सगळ्याच काय झालं निष्पत्ती की प्रचंड निराशा झालेली आणि राग आलाय संताप आलाय अँड एट ओ क्लॉक द मिस्ट रोल्ड अवे आणि आता आठ वाजता मात्र जरा धुकं बाजूला जायला लागलंय बघा कल्पना करा बोटीवरची आजूबाजूची परिस्थिती काय अँड द हॉरिझॉन ग्रीव वाईडर अँड क्लिअर आता हॉरिझॉन आता जो दृष्टिक्षेप कसा आहे पूर्ण वाढत चाललेला आहे आणि आता जरा स्पष्ट सगळं दिसायला लागलेलं आहे हॉरिझॉनचा अर्थ आहे क्षितिज लक्षात ठेवा हॉरिझॉन म्हणजे क्षितिज जे जास्तीत जास्त आता स्पष्ट दिसायला लागले क्षितिज म्हणजे अशी रेषा जिथे अवकाश आणि समुद्राचं पाणी एक लाईन मध्ये दिसतं ते क्षितिज 
सडनली नेडलँड्स व्हॉइस कुड बी हर्ड आता नेडलँडचा आवाज ऐकूया लागलाय देअर इज द थिंग इन क्वेश्चन ऍस्टन टू पोर्ट द हार्पुनर शाउटेड आता जे वल्लवत आहेत ना ते ओरडायला लागले एव्हरी आय लुक टुवर्ड द पॉइंट इंडिकेटेड आता त्यांना दिसायला लागले की तिकडं बहुतेक तो प्राणी दिसतोय देअर इज अ माईल अँड हाफ फ्रॉम द फ्रिगेट अ लॉंग ब्लॅकिश बॉडी इमर्ज अ मिटर अबो द वेव आता त्यांना एक आकृती दिसायला लागली एक शरीर दिसायला लागलं जे त्यांना वाटतं की लांबून ते फ्रिगेट पासून किती एक साधारण माईल किंवा हाफ माईलच्या अंतरावरती आहे क्विअरिंग व्हायलेंटली इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कन्सिडरेबल करंट आता त्याची शेपटी एक वेगळ्याच प्रकारचा करंट निर्माण करायला लागली आहे आणि सगळे जोरात ओरडायला लागले कारण त्यांना तो प्राणी दिसलेला आहे द क्र्यू वेअर वेटिंग इम्पेशंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम दर लिडर आता त्यांना तो प्राणी दिसलाय आता त्यांना वाटतं की त्यांचं लिडर त्यांना काय आता ऑर्डर देणार आहे ते अधीर झाले द लेटर आफ्टर केअरफुली ऑब्झर्विंग द अॅनिमल ऑर्डर द इंजिनियर टू सेल फुल स्टीम टुवर्ड्स दॅट अॅनिमल त्यांनी म्हटलंय की आता पूर्ण वाफ अशी आहे ना त्या प्राण्याच्या दिशेने सोडा फुल स्टीम थ्री चिअर्स क्रिएटेड दिस ऑर्डर द आर ऑफ बॅटल हॅड साऊंडेड आणि आता तासभर हे युद्ध सुरू झालं असं वाटायला लागलंय अ फ्यू मोमेंट्स लेटर आणि क्षणार्ध थोड्याच वेळात अब्राहम लिंकन हे डेड स्ट्रेट फॉर द अॅनिमल आणि त्यामुळे सूचनेप्रमाणे आता ते जे जहाज आहे ते त्या प्राण्याच्या दिशेने निघालं अनकन्सर्न द लेटर लेट अस कम नियर इट गॉट अप लिटल स्पीड अँड केप्ट इट डिस्टन्स आता जहाज जसं तिकडे चाललंय तसं त्याने सुद्धा स्पीड पकडले पण तो ठराविक अंतर राखून आहे दिस चेस ड्रॅग्ड ऑन फॉर अबाउट थ्री क्वार्टर्स ऑफ अँड आर विदाउट द फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू द सी अॅनिमल आता जवळ जवळ हा सगळा जो खेळ चाललाय थ्री क्वार्टर्स ऑफ अन आर पाऊन तास जवळ जवळ हा खेळ चाललाय पण एवढं होऊन सुद्धा त्या प्राण्यापर्यंत पोहोचू शकले नाहीये ऍट दिस रेट इट वॉज ऑबियस दॅट वी वुड नेव्हर कॅच अप विथ इट पण आम्ही काय त्याला पकडू शकलो नाही दब्राम लिंकन गॅदर्ड स्पीड बट सो डिड द अॅनिमल जसं आम्ही वेग पकडायचं तसं तोही वेग पकडायचा दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आर आणि पुन्हा पुढचा एक तास हाच खेळ चालला होता द अब्राम लिंकन वॉज नाव स्पीडिंग सो मच दॅट इट्स मास्ट ट्रॅव्हलिंग डाऊन टू देअर ब्लॉक्स आता जे जहाजाचा जो भाग असतो ज्याला मॅस्ट असं म्हणतो बघा हा जो भाग आहे वरचा ज्याला टॉल अपराईट पोल ऑन अ शिप जो अपराईट पोल ऑन अ शिप आहे तो आता वरून खाली हादरून कोसळायची वेळ आलेली आहे इतकं वेगळा जहाज आहे वॉट अ चेस नो आय कॅन डिस्क्राईब द एक्साइटमेंट दॅट शुक माय व्हेरी बिंग नेडलँड स्टेड ऍट हिज पोस्ट हा पून इन हँड आता काय झालंय बघा नेडलँड स्टेड ऍट हिज पोस्ट हा पून इन हँड अँड सेव्हरल टाइम्स द अॅनिमल लेट इस अप्रोच द जस्ट ऍज अ हा पुनर वॉज अबाउट टू स्ट्राईक द कटेशियन वुड स्टील ऑफ स्विफ्टली म्हणजे त्यांचा पूर्ण प्रयत्न आहे की त्याला पकडायचं मारायचं त्याचा हल्ला करायचा पण तो बरोबर निसटतोय कटॅशियन म्हणजे त्यांना माहीत नाही ना प्राणी कोणता आहे त्यामुळे त्यांना असं वाटतं की वेल मासा असावा तो त्यामुळे ते त्याला कटॅशियन म्हणतात प्राण्याला कमांडर फ्रगट देन डिसाइडेड टू यूज मोर डायरेक्ट मेथड ते होतं आता थांबा आपण डायरेक्ट काहीतरी करूयात हल्ला बाह ही सेड सो दॅट अॅनिमल इज फास्टर दॅन द ब्राम लिंकन ऑल राईट मेट मॅन द गन द बाव ते म्हणतात की चला आता आपण त्याच्या दिशेनं आपण आपली बंदूक रोखूया आर फोर कॅसल कॅनन वॉज इमिजिएटली लोडेड अँड लेवल्ड म्हणजे त्यांच्याकडे जे हत्यार आहे ते आता लोडेड झालंय द कॅनोनियर फायर्ड अ शॉट आणि त्याने आता शॉट केलाय म्हणजे बंदुकीची गोळी झाडली किंवा एक मोठा हल्ला केलाय बट हिज शेल पास सम फीट अबो द कॅटॅशियन पण त्याच्या पुढ्यात येत येऊन तो हल्ला पडलेला आहे विच स्टेड हाफ अ माईल ऑफ ओवर टू संबडी विथ बेटर एम द कमांडर शाउटेड कुणी ऑल का अँड फाईव्ह हंड्रेड डॉलर टू द मॅन हू कॅन पिअर्स दॅट इन्फर्नल बेस्ट आता तो म्हणतो ज्याला कोणाला वेध घेता येईल त्या प्राण्याचा जो कोणी मारेल त्याला पाचशे डॉलर मी देईल इन्फर्नल अॅनिमल काम ऑफ आय कूल ऑफ फीचर अँड ओल्ड ग्रे बियर्ड गनर आय कॅन सी हिम टू दिस डे अप्रोच द कॅनन 
तो आता माणूस त्या दिशेने आलेला आहे एक म्हातारा वयस्कर माणूस आहे पुट इट इन पोझिशन अँड टुक एम फॉर अ गुड वाईल आणि त्याने चांगला नेम धरून मारलेला आहे देअर वॉज अ माईटी एक्सप्लोजन मिंगल्ड विथ चिअर्स फ्रॉम द क्रू आणि धमाका झाला जोरात आणि सगळ्या क्रूला आनंद आला की आता त्या प्राण्याला मारण्यात यश आलेलं आहे द शेल रीच इट्स टार्गेट आणि ते शेल त्याच्या टार्गेट पर्यंत गेले इट हिट द अॅनिमल बट बाउन्स्ड ऑफ इट्स राऊंडेड सरफेस अँड व्हॅनिश्ड इन द सी टू माईल्स आउट आणि जसा त्याच्यावर हल्ला झाला त्या क्षणात प्राणी समुद्रात निघून गेला ओ डार्ट सेट द ओल्ड गनर इन इज अँकर आणि त्याला खूप असं आपण एक एक्सप्रेशन देतो की अरे काय हे त्या प्रकारचं एक्सप्रेशन देतो आणि चिडून बोलतोय दॅट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ सिक्स इंच आर्मर प्लेट त्याला वाटतंय की त्या मॉन्स्टरला नक्की काहीतरी सिक्स इंच आर्मर प्लेट लावलेली आहे कसं टवका उडल्यासारखं होतं तशी अवस्था म्हणजे एकदम जोरात बाउन्स बॅक झालेला आहे द हंट वॉज ऑन अगेन आणि परत आपल्याला आता हंट म्हणजे काय शिकार करावे लागणार आहे आर आफ्टर आर वेंट बाय विदाऊट द अॅनिमल शोईंग द लिस्ट साईन ऑफ फेअरनेस हाऊ एव्हर इट मस्ट बी सेट दॅट वी टू स्ट्रगल्ड ऑन टायरलेसली आणि आम्ही अगदी थक आम्ही प्रचंड थकलोय पण आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करतोय की त्या प्राण्याला बघण्याचा त्याला शॉर्ट करण्याचा ऍट टेन फिफ्टी इन द इव्हिनिंग आता संध्याकाळचे दहा पन्नास झालेत दॅट इलेक्ट्रिक लाईट रिअपियर्ड थ्री माईल्स अवे फ्रॉम द फ्रिगेट आणि पुन्हा एकदा ती लाईट आमच्या फ्रिगेट पासून तीन माईल अंतर आलेली आहे जस्ट ऍज क्लिअर इंटेन्स ऍज द नाईट बिफोर कालच्या सारखीच ती लाईट दिसते आहे द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस पण आता तो मॉन्स्टर कसा दिसतोय मोशनलेस कसली हालचाल करत नाही वॉज इट अ स्लीप पर हॅप्स बहुतेक तो झोपला असावा वियरी फ्रॉम इट वर्क डे जस्ट रायडिंग विथ द वेव्स दिस वॉज आर चान्स अँड कमांडर फ्रगट डिसायडेड टू टेक फुल एडव्हान्टेज ऑफ इट ही गेव हिज ऑर्डर त्याला वाटतं की आता झोपला आता आपण याचा हल्ला करू शकतो द फ्रिगेट अप्रोच विदाऊट मेकिंग अ साऊंड त्यांनी कसले आवाज करायचं नाही ठरवलंय स्टॉप टू केबल लेंथ फ्रॉम द अॅनिमल त्यांनी आता दोन केबल लाईन तितक्या अंतरावर थांबलेले आहेत अ प्रोफाउंड सायलन्स रिगेन्ड ओव्हर द डेक वी वेर नॉट हंड्रेड फीट फ्रॉम द ब्लेझिंग कोर ऑफ लाईट हुज ग्लो ग्रू स्ट्रॉंगर अँड डॅज झल्ड आय आमच्या डोळे चमकवणार एवढा त्या प्रकाश होता त्या प्राण्याचा जस्ट दॅन लिनिंग ओव्हर द फोर कॅसल रेलिंग आय सॉ नेटलँड बिलो मी brandishing his dreadful harpoon barely 20 feet separated him from the motionless animal ata nedland na position ghetlili hai ta sa harpoon tacha kade ahe to agdi 20 puta cha antaravar ahe ani to ata te marana cha prayatna te all at once his arm shot forward and the harpoon was launched i heard the weapon make a ringing sound as if it had hit some hard substance tane te weapon tacha dishene rokle marle pan tala ekhada kathin पदार्थाला वस्तूला मारल्यानंतर आवाज होत असा आवाज आलेला आहे इलेक्ट्रिक लाईट सडनली वेंट आउट आणि ती जी लाईट होती ती आता बंद झाली आहे अँड टू एनॉर्मस वॉटर स्पाउट क्रॅश्ड ऑन टू द डेक ऑफ द फ्रिगेट आणि जोरात पाण्याचे असे फव्वारे त्या डेकवर येऊन कोसळलेले आहेत रेसिंग लाईक अ टोरंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर टॉपलिंग क्र्युमन ब्रेकिंग स्पेअर मॅस्ट अँड यार्डमंड्स फ्रॉम देअर लॅशिंग आता बोटीची अवस्था प्रचंड भयानक झालेली आहे पाण्याचा मारा झालेला आहे तिकडनं हाय हिडियस कॉलिजन ऑफ कर्ड अँड थ्रोन ओव्हर द रेल अँड विथ नो टाइम टू कॅच होल्ड ऑफ इट आय वॉज हर्ड इन द सी आणि सगळ्या बोटीवरती त्याचा परिणाम झालेला आहे आणि काही समजायच्या आत तो त्या पाण्यामध्ये पडलेला आहे सो आय वॉज हर्ड इन द सी हर्ड म्हणजे थ्रोन मी पाण्यात फेकलं गेलेलं आहे कारण त्या पाण्याचा ते जे फवारे पडले होते त्याचा इतका जोराचा मारा होता की सगळं क्र्यू मन सगळी लोक सगळं इथस्ता विखरले गेले आणि मी पटकन काही काळाच्या आत त्या पाण्यात फेकलो गेलो इथंच ती स्टोरी संपली पुढे त्या मॉन्स्टरचं काय झालं तो मॉन्स्टर म्हणजे नेमकं कोण होतं काय होतं आपल्याला काही माहीत नाहीये ही स्टोरी अडॅप्टेड घेतलेली आहे ट्वेंटी थाउजंड लीगस अंडर द सी बाय जुल्स वर्ने यांच्या स्टोरीमधनं घेतली आहे स्टोरी फार इंटरेस्टिंग आहे तुम्हाला नक्की आवडली असेल तुम्हाला आवडतं का समुद्रातला प्रवास बोटीचा प्रवास पाण्यामध्ये जाणं मजा करणं जर तुम्हाला आवडत असेल कधी समुद्र गेला असेल तर कुठल्या समुद्र गेला होता मला नक्की सांगाल मला आवडेल मी तर जास्त करून नागाव गणपतीपुळे अशा बऱ्याच समुद्र किनारी जाते मला फार आवडतो समुद्र पण ह्या समुद्रातली ही जी काही लढाई होती वॉर होता हा फारच इंटरेस्टिंग आणि भीतीदायक आणि थ्रिल्ड असा होता सो मला व्हिडिओ फार व्हिडिओ आवडला आणि त्याचसोबत ही स्टोरी आवडली आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडला का ही स्टोरी आवडली का कमेंट करून सांगा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा चॅनल सबस्क्राईब करा धन्यवाद